നമസ്കാരം പ്രമേഹവും കോവിഡും മരണവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രമേഹ രോഗികൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാതെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത പ്രമേഹ രോഗികൾക്കെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്ന വിവരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവർക്ക് കൊറോണ ബാധ ഉണ്ടായ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായും ഹൃദയ സംബന്ധമായും രോഗമുള്ളവർക്ക് കോവിഡ് മാരകമാകുമെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചാൽ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗികൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് പ്രമേഹ രോഗികളെ കോവിഡ് കീഴടക്കുമെന്ന് തെളിഞ്ഞത് ഇവിടങ്ങളിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലം മരണമടഞ്ഞവരിൽ കാൽ ഭാഗത്തോളം പേർ പ്രമേഹ രോഗികളായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽക്കാണ് കോവിഡ് രോഗികൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ആരംഭിച്ചത് അന്നു മുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മരണങ്ങളിൽ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മൊത്തം മരണങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം വരും ഏകദേശം നാല് ദശലക്ഷത്തോളം പ്രമേഹ രോഗികളാണ് ബ്രിട്ടനിലുള്ളതെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് രക്തത്തിലെ ഉയർന്ന പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പ്രതിരോധശേഷി കുറയ്ക്കുകയും ഇത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരായി വളരെ മന്ദഗതിയിൽ ദുർബലമായി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉളവാക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾ കൂടുതലായും മരണത്തിന് അടിമപ്പെടാൻ കാരണം അതേസമയം ചാരിറ്റി ഡയബറ്റിക്സ് യു കെയുടെ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രമേഹം അമിതവണ്ണവും ഒരു വ്യക്തിയുടെ വംശപരമ്പരയുമായി വളരെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് പ്രമേഹത്തിനുള്ള സാധ്യത മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ നാലിരട്ടിയാണ് അതേസമയം പാക് വംശജർക്ക് ഇത് അഞ്ചിരട്ടിയാവും ആഫ്രിക്കൻ വംശജർക്ക് ഇത് മൂന്നിരട്ടി സാധ്യതയാണുള്ളതെന്നും ചാരിറ്റി ഡയബറ്റിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ കോവിഡ് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്രമേഹ രോഗം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയ്ക്കുന്നതിനാൽ രോഗം പിടിപെടാനുള്ള രോഗം മൂർച്ഛിക്കാനും അതിലൂടെ രോഗവ്യാപനം കൂടുതലാവാനും സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പിടിപെട്ട ഗുരുതരാവസ്ഥകളും മരണം വരെ സംഭവിക്കാം കോവിഡ് മരണസംഖ്യ കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഇറ്റലിയെ അപേക്ഷിച്ച് കോവിഡ് ബാധിച്ചുള്ള ആൾക്കാരുടെ മരണം ഇന്ത്യയിൽ കുറവാണെങ്കിലും ഇറ്റലിയുടെ ശരാശരി പ്രായത്തേക്കാൾ താഴെയാണ് ഇന്ത്യ ഇറ്റലിയിൽ മരണമടഞ്ഞവരുടെ ശരാശരി പ്രായം എൺപതായിരുന്നു മരണമടഞ്ഞവരിൽ കോവിഡ് കൂടുതൽ പ്രശ്നമായവരിൽ പൊതുവായി കണ്ടെത്തിയത് പ്രമേഹവും രക്തസംബന്ധവുമായിരുന്നു കൂടുതൽ പേരിലും ഈ രണ്ട് പ്രശ്നവും ഒരുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം ഇതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായിരുന്നു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ ചൈനയിൽ ഹൃദയ സംബന്ധിയായ രോഗമോ ശ്വാസകോശ രോഗമോ ഉള്ളവരിലായിരുന്നു മരണം കൂടുതലായി സംഭവിച്ചത് പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദ്ദവുമുള്ളവർ തൊട്ട് പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മരണങ്ങളിൽ എൺപത്തിയാറ് പേരിലും മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരുന്നു അൻപത്തിയാറ് ശതമാനം പ്രമേഹമുള്ളവരും നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവരുമായിരുന്നു മൂന്നിലൊന്ന് പേർ വീതം രണ്ടുമുള്ളവരുമായിരുന്നു അഞ്ചിലൊന്ന് പേർക്ക് ആസ്മയോ ശ്വാസകോശ രോഗമോ ഉള്ളവരാണ് ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരക രോഗമുള്ളവർ വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയുമ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികൾ ദൈനംദിന കായികാഭ്യാസത്തിനും മറ്റുമായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് രോഗം പടരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അതേസമയം പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിന്റെ കാര്യമെടുത്താൽ പ്രമേഹത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്നാണ് കേരളത്തിനെ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ അനേകം അകാല മരണങ്ങൾ പിന്നിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന കാരണമാവുന്നുമുണ്ട് അതിൽ തന്നെ മുന്നിൽ പ്രമേഹമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയിൽ പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം ആറ് ശതമാനം വയോജനങ്ങളും താരതമ്യേനെ കായികാധ്വാനം കുറഞ്ഞവരുമാണ് പതിനെട്ടിനും അറുപത്തിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള മലയാളികളിൽ എൺപത്തിരണ്ട് ദശാംശം നാല് ശതമാനം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗസാധ്യത ഉള്ളവരാണ് പ്രമേഹം രക്താതിമർദ്ദം ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ഹൃദ്രോഗം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരെ ഈ കോവിഡ് കാലം ആരോഗ്യപരവും സാമൂഹികവുമായി പല സങ്കീർണ പ്രതിസന്ധികളിൽ എത്തിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്